Coach, it's the last home game uh, for this season before the playoffs. Uh, what are your feeling, feelings for this uh, game? I know I, I'm fairly calm. I, I'm, uh, I'm, I'm really proud of the way our team's played here the last uh, two games. Um, the, I, I think we're really starting to feel comfortable uh, in our own skin, uh, really understanding how to uh, process um, so-called pressure. Um, the, the only thing we, we really want to uh, do with our team is uh, uphold our standards. And, and it's really simple for me. It, it's, it's always like, can we match the, the, the passion of our, fan, our, uh, of our fans here? Um, and can we match the, the sacrifice of our families? Der Coach sagt, das ist das letzte Spiel. Ich habe nach seinem Gefühl gefragt, hat er gesagt, eigentlich sind wir alle ganz ruhig. Wir haben ein bisschen besser gelernt, mit Drucksituationen umzugehen und auch ein bisschen so zur Ruhe zu kommen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und es ist immer wichtig, die Frage, ob wir auch die Leidenschaft unserer Fans matchen können. Also ob wir genauso leidenschaftlich sein können wie unsere Fans. Oder auch dann das Opfer, das unsere Familien gebracht haben bisher immer, wenn wir Eishockey gespielt haben. Also das ist das, was jetzt momentan so die große Frage is it's about those three points for everybody outside the locker room. Everybody is thinking about uh, those three points, getting those three points and uh, clinching um, the sixth place. How do you approach that? Uh, again, very calmly. Uh, like everybody's going through something. Like if you take our last game, like, you know, those were big three points for us. The other team, it was dying for a win because they're near the, uh, or, or at the bottom of the, the league. Tonight, uh, we're looking for the, the three points. Well, so is the other team. And what comes with that is um, you can look at that and be anxious about it and, and be tight, or you can be free and look at it as a great opportunity. So uh, I, I want our guys to play with confidence. I want them to believe in themselves. Um, I, I don't want them to play safe. Uh, I want to be aggressive. Um, and, and I want them to be okay with uh, Uh, playing hard and not being afraid to make mistakes. Wichtig ist für den Coach, dass man hier kein Sicherheitseishockey spielt. Die drei Punkte sind sehr, sehr wichtig. Aber er sagt, für alle sind die Punkte wichtig. Für Augsburg war es jetzt vor, vorgestern wichtig, die Punkte zu bekommen. Die haben keine bekommen. Das war ein großer Sieg für seine Mannschaft. Und das andere Team, nämlich Schwenning, die brauchen auch dringend die drei Punkte. Also man muss das Ganze trotzdem ruhig angehen und man darf auf gar keinen Fall äh, Angst haben, Fehler zu machen. Das ist das, was er versucht, seiner Mannschaft dann auch äh, zu vermitteln. You have to handle the situation. You said it's a, it's a luxury uh, situation to have um, all those bodies back, but you have to scratch a couple of guys. How do you handle that? Well, we just be up front. Uh, you know, uh, my, my plan uh, was to make this fair and to put guys in and out. Uh, our circumstance in the standings and with, with the play, uh, I haven't been able to be fair. Um, and it's unfortunate. The, the, the guys, um, you know, like uh, uh, Max Eisenminger, uh, uh, Murray, uh, Gilden, uh, those guys, um, they, they've played extremely hard and um, I, I trust them all. They, they could get into the lineup at any time, but right now we're going with the group that we really think gives us an edge. And um, it, it's not lost on us how hard it is for those players. Um, but they will be called upon at some point and it's important for them to stay ready. Die Jungs, die nicht spielen, müssen bereit bleiben. Also Gilden, Murray zum Beispiel oder Max Eisenmenger. Das sind Jungs, die jetzt draußen sind. Momentan geht es nicht um Fairness. Man kann nicht fair sein, sondern es geht einfach darum, das Beste, was man hat, momentan aufs Eis zu schicken. Und das ist die Einschätzung des Trainers. Trotzdem müssen die anderen äh, richtig auch dann immer dranbleiben. Und dann eben dieses Luxusproblem, was der Coach hat, muss er dann halt auch äh, lösen. Und er wird es auch lösen. Und die werden auch ihre äh, Eiszeiten noch äh, bekommen. Last question. What about Uh, Jordan Schwartz. Uh, he was a little bit injured. Um, how is his status now? Uh, getting better. Um, it's uh, an upper body injury and it's uh, taken uh, a little bit of time. Um, but again, uh, our numbers give us the luxury of that we don't have to rush him back. Um, we've got other guys that we can uh, plug and play, um, but he is getting closer to returning. 
Jordan Schwartz macht gute Fortschritte. Er hat eine Oberkörperverletzung und er äh, ja, kommt immer näher dran, dass er wieder spielen kann. Und er sagt, er, die Mannschaft hat eben den Luxus oder er hat den Luxus, dass er dann wirklich auch niemanden zurück zwängen muss, äh, äh, um zu spielen, weil momentan genug Spieler da sind. Man kann sich also auch auskurieren. Have a good game, Coach. Thank you.